So, well, uh, we were talking about the changes that took place from early Vedic period to later Vedic period, right? Early Vedic period से later Vedic period के बीच में जो changes आए, जो परिवर्तन आए, उनके बारे में हम लोग जो है बात कर रहे थे। तो see like early Vedic period में जो literature था, तो खैर जैसे कि Rig Veda की बात करो, that is you know early early Vedic period literature। तो Rig Veda जो है वो इस period में लिखा गया था, और it serves as a source to learn and study about this period। ये एक source के तौर पर काम करता है इस period के बारे में बात करने के लिए। तो इस तरफ later Vedic period में जो है साम वेद, यजुर वेद और अथर वेद लिखे गए थे। ठीक है उपनिषद वगैरह के साथ जैसे कि आरण्यक और ब्राह्मणाज और ऐसा विश्वास के है कि जो एपिक्स है रामायण और महाभारत ये भी इसी पीरियड में लिखे गए थे दे वर आल्सो कंपोज ड्यूरिंग दिस टाइम पॉलिटिकल लाइफ की अगर हम बात करें अर्ली वैदिक पीरियड में तो ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वर मैनी ट्राइब्स नोन एज जाना ठीक है बहुत सारे इस समय में जो है ट्राइब्स थे मतलब क्या कहोगे खानदान थे जिन्हें कि जना के नाम से जाना जाता था एंड ईच जना वॉज रूल्ड बाय द चीफ ऑफ द ट्राइब नोन एज राजन और हर एक जन जो है इसके इस, 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 इसका शासक जो इस पे शासन जो करते थे वो ट्राइब के चीफ करते थे ट्राइब के मुखिया करते थे जिन्हें कि राजन कहा जाता था आ, जो पोजिशन ऑफ द राजन वॉज नॉट हेरिडिटरी राजन का जो पोजिशन है वो हेरिडिटरी नहीं था खानदानी नहीं था Okay, Sabha and Samiti were the tribal assemblies that helped the Rajan to take important decisions for the people in the Janas. Sabha and Samiti were the tribal assembly. ठीक है ना ये कबीले की जो है एक मीटिंग थी आप कह सकते हो कि मीटिंग का फॉर्म था ये ग्रुप ग्रुप था बेसिकली जो कि राजन को जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के में जो है हेल्प करता था जना के बारे में. Women also attended these assembly. In assemblies में महिलाएं भी शामिल होती थीं और people gave bali. A voluntary contribution made by the people in place of taxes that helped in managing the janas. महिलाएं जो हैं वो जो है सॉरी लोग जो थे वो बलि दिया करते थे मतलब अपनी मर्जी से जो है चंदा टैप का जो कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन ये लोग देते थे टैक्स की वसूली नहीं होती थी लेकिन खुद से जो है कंट्रीब्यूट लोग किया करते थे जिससे कि जना के जो कामकाज होते थे वो चलाए जाते थे लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो है किंग जो है बहुत ही पावरफुल हो जाता है और पोजिशन जो है वो हेरिडिटरी हो जाता है हेरिडिटरी मतलब खानदानी जो ट्राइबल असेंबलीज हैं वो गायब हो जाती हैं और हाँ महिलाओं की स्थिति जो है उसमें भी जो है ह्रास होता है वो भी डिटोरियोरेट होती है नाउ टैक्सेज वर कलेक्टेड इन प्लेस ऑफ द वॉल्ट्री बलि अब जो है टैक्स की वसूली हो जाती है पहले जो लोग अपनी मर्जी से जो लोग बलि देते थे चंदा देते थे अब उसकी जगह पर जो है टैक्स वसूली होती है एंड द इनकम फ्राम टैक्सेज हेल्प द किंग्स टू अपॉइंट ऑफिशियल्स और जो टैक्सेज से जो पैसा आता था उससे किंग जो है वो ऑफिशियल्स वगैरह अपॉइंट करते थे फॉर एग्जाम्पल लाइक भाग दुघ ठीक है तो ये जो है आ, इनकी चर्चा हुई है जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे ठीक है तो इनकी चर्चा जो है वो लेटर वैदिक टेक्स्ट में होती है क्या नाम था टैक्स कलेक्टर का भाग दुखा और किस किस तरह के टेक्स्ट में आते हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट में आते हैं किंग जो है वो बहुत सारे रिचुअल्स और सेक्रीफाइस भी करते थे जैसे कि अश्वमेघ राजसुई वाजपेय जैसे कि उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता था साथ ही साथ जो है लोग लोगों को जो है वो अपना पावर भी दिखाता था लोग मेरा क्या पावर है मेरा क्या रुतबा है इसे भी वो डेमोन्स्ट्रेट करता था ये भी वो दिखाता था फिर अगर इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक लाइफ थी इसमें लोग जो है वो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते थे साथ साथ मवेशी वगैरह पालते थे ठीक है ऋग्वेदा में सजेशंस मिलते हैं कि कैटल जो थे उसमें मोस्ट जो कैटल जो है वो लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति होते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ फॉर द पीपल ठीक है और बहुत सारे बहुत ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंट बैटल्स हुआ करते थे कैटल के लिए मवेशियों के लिए जो है अक्सर लड़ाई या युद्ध हुआ करते थे इम्पोर्टेंस ऑफ कैटल जो है वो इट कैन बी जज फ्रॉम द वर्ड फॉर बैटल आई गेस गर्वस्टी और समथिंग विच मीन्स सर्च फॉर कॉज सॉरी इट्स यू नो लाइक नॉट विजिबल क्लियरली हेयर ठीक है तो इस इस वर्ड से जो है ये पता चलता है कि इस समय में कैटल की कितना कैटल का कितना महत्व था लेटर वैदिक पीरियड में जो है एग्रीकल्चर जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम हो गया लाइवलीहुड का मेन सोर्स हो गया ठीक है मतलब कैटल रियरिंग की जगह पर जो है एग्रीकल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया खेती बाड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एंड इट वॉज फैसिलिटेटेड बाई द यूज ऑफ आयरन टूल्स फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड प्लॉइंग ओके और इसमें जो है जो लोहे के जो औजार बनना शुरू हुए जिनसे कि जंगल साफ करना या जोतना जो है वो आसान हो गया तो इसका एक रोल रहा है इसमें फिर शिफ्ट फ्रॉम पैस्टोरल इकोनॉमी टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सीम्स टू हैव लेड टू द राइज ऑफ अदर आर्ट एंड क्राफ्ट जो पैस्टोरल इकोनॉमी थी मवेशी पालने के इर्द गिर्द जो इकोनॉमी बनी हुई थी उससे जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होता है तो इससे जो है लगता है कि बाकी जो आर्ट और क्राफ्ट हैं जैसे कि कारपेंट्री वीविंग ज्वेलरी मेकिंग डाइंग और पोट्री मेकिंग इन सब का भी जो है डेवलपमेंट हुआ 
एंड देर सीम्स टू हैव बीन ट्रेड विद डिफरेंट रीजन एज वेल और दूसरे दूसरे क्षेत्रों के साथ व्यापार के भी जो है मिलते हैं सबूत इस टाइम में फिर अगर सोशल लाइफ की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो है ऋग्वेदा जो है इट मैंसन्स क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ वर्क पीपल टू कप ऋग्वेदा में जो है सोशल क्लासेस का मेंशन मिलता है सोशल क्लासेस की चर्चा मिलती है लेकिन ये सोशल क्लासेस जो है वो लोगों लोग किस तरीके का काम करते हैं उसके आधार पर डिफाइन किया जाता था इट इज़ ऑल्सो मैंशन दैट पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली को टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन ये भी मेंशन किया गया है कि सेम फैमिली के लोग जो हैं वो अलग अलग ऑक्यूपेशन अलग अलग पेशा अपना सकते थे द अर्ली वैदिक सोसाइटी डिड नॉट हैव क्लास और कास्ट डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन बर्थ जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी उसमें जो है क्लास वर्ग या वर्ण के आधार पर जो जन्म के आधार पर जो है क्लास या कास्ट का कोई भेदभाव नहीं होता था यह आपके कर्म पर आधारित था लेटर वैदिक पीरियड में जो है कास्ट और क्लास का डिस्टिंक्शन जो है वो ज़्यादा रिजिड हो गया सोसाइटी जो है वो चार अलग अलग वर्णों में जो है बट गई जन्म के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्राज तो खैर तो अगर हम बात करें कि लाइक सॉरी अगर जो है मान लो कि इनके बारे में बात करें इन डिफरेंसेस की डिफरेंसेस तो डिफरेंसेस के अलावा जो है हम एक और चीज़ देखते हैं कि वेरिड कल्चर्स इन इंडिया कि मान लो कि जहाँ जो है जहाँ जो है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है तो वेल जिस टाइम में नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो है वैदिक पीरियड का उदय हुआ था उस समय में जो आ, जो अलग अलग टाइप के और भी अलग अलग टाइप के कल्चर जो हैं उनका डेवलपमेंट होता है इंडिया के बाकी हिस्सों में जैसे कि कैलकोलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर ये दो इस तरह के कल्चर थे जो कि डेक्कन और साउथ में जो है इस पीरियड में डेवलप हुए थे कैलकोलिथिक कल्चर जो है इट इज़ मार्क बाई द यूज ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज विद स्टोन तो कैलकोलिथिक एज में जो है कॉपर और ब्रॉन्ज जो है इसका पत्थर के साथ साथ इनका भी यूज होता था द कैलकोलिथिक पीपल बिल्ट रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर हाउसेज ऑफ मर्ड मोस्टली इन क्लस्टर्स कैलकोलिथिक लोग जो होते थे वो रेक्टेंगल के शेप का या फिर जो है गोल गोल जो है घर बनाते थे ठीक है सर्कुलर ऑफ कोर्स माई सर्कल इज नॉट दैट गुड जो कि कीचड़ से बने होते थे मिट्टी से बने होते थे और मोस्टली ये घर जो होते थे वो क्लस्टर्स में होते थे मतलब कि जैसे टोला 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 मोहल्ला टाइप का नहीं होता एकदम एक जगह पर कुछ दस बीस घर बन गए हैं इस टाइप पर क्लस्टर्स में होते थे ये घर दे वर वो जो है मतलब दे वर नॉट अक्वेंटेड विद बर्ड ब्रेक्स जो आग में पकाया हुआ जो ईंट uh, होता है ना तो उससे वो परिचित नहीं थे एंड फायर वर्शिप सीम्स टू हैव बीन अ वेरी वाइड स्प्रेड फेनोमेन अमंग द कैलकोलिथिक पीपल एज द अल्टर्स हैव बीन फाउंड एट नंबर ऑफ कैलकोलिथिक साइट्स आग की पूजा जो है फायर वर्शिप जो है ये काफ़ी जो है प्रचलित फेनोमेन जो है वो दिखता है कैलकोलिथिक लोगों के बीच में क्योंकि फायर अल्टर्स जो हैं ठीक है ना वो जो है बहुत सारे कैलकोलिथिक साइट्स पर पाए गए हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं वो ये भी इंडिकेशन देते हैं आ, कि उस समय में जो है डेड के डिस्पोजल का सिस्टम क्या था किस तरीके से ये लोग जो है आ, मृत शरीर को जो है आ, मृत शरीर का अंतिम संस्कार करते थे आ, जैसे कि आ, जो सामान वगैरह मिले हैं बरियल्स के साथ साथ इससे पता चलता है उनके कस्टम प्रैक्टिस और सोशल सेट वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है जैसे कि ब्रह्मगिरी जो कि कैलकोलिथिक साइट है एक है यहाँ पर एक स्केलेटन पाया गया जिस, जिसके साथ बहुत सारे सोने के बीड्स थे मोती वगैरह थे और दो स्टोन बीड्स भी थे फिर कॉपर बैंगल्स थे और एक कॉन्च शेल था संख का शेल जो था वेल बाकी जो है स्केलेटन जो थे उनके पास जो सिर्फ पॉट्स वगैरह थे हैं बर्तन वगैरह कुछ थे केवल तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस था लोगों के सोशल स्टेटस में ओके कुछ जो है सम में हैव बिन पुअर वेल अदर्स रिच कुछ जो है वो गरीब रहे होंगे और बाकी जो है वो अमीर रहे होंगे सम में हैव बिन पीपल ऑफ इम्पोर्टेंस और लीडर्स कुछ जो होंगे वो महत्वपूर्ण लोग रहे होंगे नेता वेता टाइप के रहे होंगे लीडर रहे होंगे राइट सिमिलरली इफ कलेक्टिव बरियल्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड और फाउंड इट माइट इंडिकेट अ ट्रेजडी और सम यू नो सेक्रीफिशियल सेरेमनी इस तरीके से अगर मान लो कि आ, एक ही जगह अगर बहुत सारी लाशें मिलती हैं सेम पीरियड से तो इसका ये जो है किसी बड़ी ट्रेजडी या किसी जो है सेक्रीफिशियल सेरेमनी का एग्जाम्पल होगा तो बरियल बरियल जो रिमेंस होते हैं ठीक है ना क्योंकि शमशान के जो रिमेंस होते हैं अवशेष होते हैं ये भी जो है कल्चर ये ये भी जो है कल्चर के स्टडी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं नो लेटेस्ट यू नो लाइक लुक एट दिस केस स्टडी हियर 
ये जो है इनाम गांव का है इनाम गांव जो है कैलकोलिथिक साइट है महाराष्ट्र में लोकेटेड है और जो बरियल्स के रिमेन जो यहाँ से मिले हैं वो इंडिकेट एक बहुत ही कल्चर यूनिक कल्चरल क्वालिटी यहाँ के सोसाइटी का इंडिकेट करते हैं जनरली एडल्ट जो होते थे वो अप, उनका सर जो है वो नॉर्थ की दिशा में होता था बरियल के टाइम में और समटाइम्स द डेड वर बर्डिड इन अर्नस विद इन द हाउसेज और कुछ समय जो आ, कुछ कुछ मौके पर जो है जो डेड होते थे उनको जो है अर्न में यानी कि जो घरा टे, घरा टाइप का होता है उसमें डाल के उनको जो है घर के अंदर ही दफना देते थे यहाँ जो है बॉडी ऑफ ए मैन वॉज फाउंड बर्ड इन ए क्रॉस लेगेड पोजिशन इन ए ह्यूज फोर लेगेड क्ले जार इन फ्रंट ऑफ इन वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेज एट द साइड यहाँ पर जो है एक आदमी एक आदमी का जो है क्रॉस लेगेड पोजिशन में जो है वो द, दफनाया गया था एक बड़े से जो है फोर लेगेड क्ले मिट्टी के जार में और इस एक उस साइट पर जो सबसे बड़ा घर होगा सबसे बड़े घरों में से एक में ये था ठीक है ये घर जो था इसमें पांच रूम थे और ये जो है इनामगांव सेटलमेंट के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड था तो एज सजेस्टेड बाई आर्कियोलॉजिकल फाइंड फाइंडिंग्स फ्रॉम दिस साइट पीपल एट इनाम गाँव फॉलोड वेरियस ऑक्यूपेशन इनाम गाँव के लोग जो थे वो बहुत सारे ऑक्यूपेशन बहुत सारे पेशे जो है वो पेशे में थे कुछ जो थे वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे खेती करते थे सम वर हंटर गैदरर्स कुछ जो है वो शिकार करते थे खाना पीना जमा करते थे स्टिल अदर्स वर पैस्टोरलिस्ट और भी कुछ जो थे वो पैस्टोरलिस्ट थे मतलब मवेशी वगैरह पालते थे वही उनका मेन सोर्स ऑफ जो है लाइवलीहुड था आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है वीट बार्डली राइस पल्सेस पीस सेसमी और मिलेट्स इन सब के अवशेष पाए हैं इसके अलावा बोन्स ऑफ सेवरल एनिमल्स लाइक गोट कैटल बफेलो डॉग हॉर्स पिग स्पॉटेड डियर क्रैप फिश ये भी पाए गए हैं सम ऑफ द बोन्स बोर कट मार्क्स कुछ जो हड्डियां हैं उनमें कट मार्क्स बने हुए हैं तो मतलब ये सजेस्ट करता है कि इनमें से कुछ एनिमल्स भी थे वो फूड के तौर पर भी इनाम गांव के लोग यूज करते थे इसके अलावा और भी यहाँ पर एविडेंसेज हैं जैसे पता चलता है कि जैसे जामुन बेर आमला खजूर और भी बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों द्वारा कलेक्ट किए जाते थे ओके सो वेल दैट वॉज अबाउट योर कैलकुलेथिक कल्चर अब आगे हम बात करते हैं मेगालिथिक कल्चर के बारे में मेगालिथ तो मेगालिथिक कल्चर के बारे में बात करेंगे तो मेगालिथ को हमको समझना होगा मेगालिथ जो है बड़े बड़े स्टोन के बोल्डर या ब्लॉक ऑफ रॉक्स होते हैं जिन्हें कि लोग जो है वो आ, कह सकते हो कि अरेंज करते हैं एक स्ट्रक्चर या मोन्यूमेंट के रूप में तो बहुत सारे मेगालिथ्स जो हैं वो बड़ियल साइट्स के चिन्ह के तौर पर भी जो है बनाए गए हैं मतलब कि दफनाने की जो जगह है अंतिम संस्कार की जो जगह है उसके चिन्ह के तौर पर भी बनाए गए हैं अब ये मेगालिथ बनाने की जो प्रैक्टिस है ये करीब तीन हज़ार साल पहले से शुरू होती है ओके तो मतलब कि अभी से हज़ार अभी वन थाउजेंड बी सी से एंड इट वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड कश्मीर रीजन ये जो है प्रचलित था पूरा डेक्कन का जो एरिया है साउथ इंडिया फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और कश्मीर इन सभी जगहों पर ये प्रिवेलेंट था दीज मेगालिथ्स कैन बी फाउंड इधर ऑन द सर्फेस और अंडरग्राउंड ये मेगालिथ आपको जो है या तो सर्फेस में मिलेंगे या अंडरग्राउंड मिलेंगे एंड समटाइम्स देयर कैन बी मैनी स्टोन बोल्डर सर्कलिंग ए बड़ियल साइट और सिंपली ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड कभी जब आपको बहुत सारे स्टोन स्टोन बोल्डर्स मिलेंगे बड़ियल साइट के चारों तरफ या फिर एक सिंपली एक बड़ा सा लार्ज स्टोन जो होगा वो ग्राउंड पर खड़ा होगा ना इन द मेगालिथ्स ऑफ डक्कन एंड सदर्न इंडिया आर्कोलॉजिस्ट है फाउंड सम कॉमन फीचर्स इन दीज बड़ियल्स अब डेक्कन और सदर्न इंडिया के जो मेगालिथ्स हैं यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट ने जो कुछ कॉमन फीचर्स पाए हैं इन बरियल्स में फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ दीज बरियल्स कंटेंट ब्लैक एंड रेड वेयर अलॉन्ग विद द डेड बॉडी ज़्यादातर जो ये बरियल्स हैं ज़्यादा जगह पर जो दफनाए गए हैं तो इनमें जो है वही ब्लैक और रेड वेयर जो होते हैं वो बॉडी डेड बॉडी के साथ दफनाए गए हैं आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव बिन एबल टू टेल अस अबाउट द सोशल डिफ्रेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द एस्केलेटल रिमेंस अब आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन जो होते हैं वो हमें सोशल डिफ्रेंसेस डिफ्रेंसीसन के बारे में बता सकते हैं आ, उन चीज़ों के आधार पर जो कि एस्केलेटल रिमेंस के साथ जो है पाए जाते हैं अब मैनी ऑफ द बरियल्स ऑफ लेटर पीरियड कंटेंट टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एस्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेज एक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड बहुत सारे जो बाद के जो बरियल्स हैं बाद में जो दफनाए गए हैं लेटर पीरियड में इन उनके साथ जो है आपको टूल्स मिलते हैं यानी कि औजार वगैरह मिलते हैं लोहे के वेपन वगैरह मिलते हैं घोड़े के जो है स्केलेटन वगैरह साथ ही जो है और भी औजार और ऑर्नामेंट्स जो हैं वो पत्थर और सोने के बने हुए मिलते हैं कुछ जो मेगालिथ्स हैं देर वर मोर देन वन स्केलेटन वहाँ पर एक से ज़्यादा स्केलेटन थे तो ये संभव है कि लोग जो थे जो सेम फैमिली को बिलोंग करते थे उन्हें जो है मरने के बाद देवर बरीड एट द सेम प्लेस आफ्टर डेथ मरने के बाद जो है उनकी मौत के बाद उन्हें जो है सेम जगह पर जो
आई मीन अगर मान लो कि एक फैमिली में कोई मरा और उसके लिए एक मेगालित इरेक्ट किया गया बाद में अगर कोई और मरा तो उसके बॉडी को जो है वहाँ पर पोर्ट होल्स के थ्रू जो है लाया जाता था द मेगालिट्स कुड हैव एक्टेड एज ए साइन पोस्ट मेगालिट जो है वो एक तरीके का साइन पोस्ट हो सकते हैं बड़ियल साइट्स का पता लगाने के लिए ताकि लोग जो है वो सेम प्लेस पर आ सके वापस जब भी वो आना चाहें ठीक है ये मेगालिथ का एक एग्जाम्पल हो गया राइट देख लो स्टोन बोल्डर्स चारों तरफ से जो है ढका हुआ है अब यहाँ पर एक ग्लोबल कनेक्शन के तौर पर हम पढ़ते हैं कि अराउंड 800 हंड्रेड बीसी दो महान ग्रीक एपिक ग्रीक एपिक्स लिखे जाते हैं इलियड और ओडिसी जो कि एक ग्रीक पोइट होमर के द्वारा लिखे गए थे ये दो एपिक जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स हैं एंशियंट ग्रीक हिस्ट्री के बारे में और मेन थीम जो है एलियड का वो है ग्रीक स्टेट्स के कोलिशन का स्टेट ऑफ ट्रॉय के अगेंस्ट वॉर और इसमें जो है ट्रोजन वॉर के लास्ट कुछ दिनों के जो है लास्ट के कुछ दिनों का काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है दूसरी तरफ ओडिसी जो है वो वॉर के हीरो ओडिसियस के एडवेंचर्स की एक लिस्ट है कह सकते हो अब इन नैरेटिव्स के कोर्स में मोटा मोटी जो हर एक आस्पेक्ट है सोसाइटी का इकोनॉमी का रिलीजन माइथोलॉजी और बिलीफ सबको टच किया गया है लेकिन इन एपिक्स में जो है कोई जो है आ, कह सकते हो कि कल्पना पर आधारित कहानियाँ जो है उनकी संभावना को खारिज नहीं कर सकता तो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो होंगी जो कि बिल्कुल रियलिटी की तरह डिस्क्राइब की गई हैं बट पॉसिबल है कि वो सिर्फ कल्पना पर आधारित हो तो आप आप जो है एलियड और ओडिसी या और इधर रामायण और महाभारत इनमें कुछ जो है सिमिलैरिटी खोज सकते हैं तो लेटर्स नॉट क्विकली नॉट लाइक रिकैप द चैप्टर दैट वी हैव जस्ट रेड वेदा जो थे वो वैदिक पीरियड में लिखे गए थे और इसमें जो है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्वेद शामिल हैं वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो खेती खेती के साथ साथ जो है मवेशी पालते थे कैटल जो था वो संपत्ति का या धन का जो है मेन सोर्स था साउथ इंडिया में जो है कैलकुलेथिक कल्चर जो है वो वैदिक कल्चर के इर्द गिर्द में ही जो है उत्पन्न होता है बहुत सारे कैलकुलेथिक साइट्स हैं जैसे कि इनाम गाँव चंदोली ये सब जो है डक्कन में मिले हैं इंडिया में मेगालेथिक कल्चर जो है वो भी डक्कन में इमर्ज हुआ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और कश्मीर के रीजन में इमर्ज हुआ सो वेल दैट्स इट फॉर द यू नो लाइक दिस कल्चर आई मीन दिस आई मीन चैप्टर ऑन वैदिक हिस्ट्री यू गैस कैन अटैम्प द क्वेश्चन आंसर एट द एंड ऑफ इट एंड देन यू नो लाइक द नेक्स्ट लेसन वी विल लुक एट अर्ली स्टेट्स वेल एंड देन जस्ट फिनिश द क्वेश्चन आंसर्स बाय